Merhaba değerli kod olarak takipçileri. Bu dersimizde E'lerde for each kullanımına bakacağız. Nedir bu for each? Şimdi biz normalde bir e, tek boyutlu E'lere baktığımızda böyle bir E'ye oluşturmuştuk. Daha sonra bu E'ye for'la ekrana bu şekilde uzun uzun yazdırmıştık. Java diyor ki sen bunu for şu şekilde de kullanabilirsin ama sadece diziler için. For each diyoruz biz buna. For e, bu veri listemin türü ne? Integer. Integer value diyebilirim. Bir değişken isme gibi. Value liste dedim. Ve süs parantezimi açtım kapattım. Bildiğiniz şu an bir for yazdım aslında. Yani bu şu. Hatta şuna da i dersem. Hatta şöyle diyelim. Yani tam birebir karşılığını yazmak istiyorum. Evet. Şu kullanımla şu kullanımla şu aynı işlevi yapıyor. Tabi sistem adlı ünitelerini düşünmediğimiz zaman. Ee, diyor ki bu for döngüsü listenin boyutu kadar dönüyor ve her elemanına ince elemanı şu value değerini atıyor. Yani ben burada ss o value dersem ne olur? Şuraya da ayıralım. Bakın aynı değerler. Ama burada önemli nokta ne? i benim e, indeksimi taşıyor. Daha sonra bunu ekrana basınız. Bu value aslında şununla aynı şey. Şununla aynı değerdir. Yani value'yu da bu şekilde ekrana bastırabiliyoruz. Bu, bu şekilde listelerimizi, elelerimizi hızlıca ekrana bastırıyoruz. Peki. Şimdi gelelim multidimensional array'lere. Onlarda nasıl yapıyoruz? Buna for each deniyor. For each deniyor. Bazı ileride direkt for each diye döndüler oluyor. PHP'de mesela. Şimdi multidimension array'de nasıl yapacağız? Ona bakalım. Burada iş biraz değişiyor. Şunu clearlayalım. Şimdi yine for yazıyorum. Lakin. Şimdi bir yere iki boyutlu ise şuna bakmak lazım. İlk başta alacağım yine iç içe bir for each yapacağız ama ilk alacağım değer bir array. Yani bu array e, e, multidimension array'in ilk elemanı bu değil mi? Yani mantıken baktığımızda ilk eleman bu. Bu da bir array değil mi? Array. O zaman diyorum ki, yani bunun tipi integer olduğu için bu arada. Integer array tipinde benim row'larım olacak. Neydi? Tabloda. Row bu arada değişken ismi. Sütun. Sütun diyelim. Böyle şey, Java için bir kont sanmayalım onları. Bir değişken ismi. Çünkü bu bir ilk elemanı bir şey. Array. Diyeceğim ki daha sonra for bu sefer integer için bu bir e, tek boyutlu e'ye dö dönüştürdüm şu an bunu. Value sütun diyeceğim. Sonra diyeceğim ki sso value artı boşluk. Hatta şuraya da bir tane boşluk koyalım. Şunlar amacı bir alt insana bir dahaki döngüde diye. Şunu da ayıralım. Bakalım aynı çıktığı verecek mi bize. Hop. Tabii şu elen olmayacak. Şu şekilde. Bir daha bakalım. Evet. Aynı çıktığı aldık. Gördünüz mü? Yani buraya baktığımızda ise e, bu çok boyutlu bir array. Ve bu array'i ilk başta for each'e soktuğumda e, bu elemanı veriyor. Bu elemanın türü ne? Integer türünde. Bu da bir array. Aslında. İşçi şey array. Multidimension. E, o zaman buna ben integer'i array tipinde tanımladım. Daha sonra bu array'i içinde tekrar bir for each'e soktum. Ona da zaten bunun içindeki değerler integer olduğu için integer dedim ve value'yu aldım. Şunla yani şu kod ile şu kod aynı işlevi yapıyor. Yani gördüğünüz gibi programlamada aynı işlevi birden farklı kodlarla yapma ihtimaliniz var. Ama şimdi bunların kullanımları değişecek. Bazen belki ben burada indisleri taşıyamıyorum. Belki burada indisleri taşımam gerekecek veya Öbürünü kullanmam gerçek arada başka işlemler vesaire bu tamamen bizim kodu nasıl yazdığımıza bağlı olarak gelişen durumlar. Java'da for kullanım bu şekilde bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.